警告心脑血管疾病患者、癫痫患者以及其他不能受精的群体不宜游玩，否则后果自负。这到底是一个怎样的生存？为什么还做了如此奇怪的介绍？昨天呢，我没事刷视频。一不小心就刷到了子民大大的一个视频，好家伙，名字叫做“硬核生存”。这个整合包的作者呢是宁宇君。我这一看，这个生存不错呀，类似于我们之前玩的《麦特生存》，但是呢，它在《麦特生存》的基础上还加入了许多困难元素，所以这个生存叫“硬核生存”。玩过《麦特生存》的兄弟们应该都知道啊，前期发育时间过长，所以接下来我们边走边说。连续更了两期《龙之冒险》，我看大家都不怎么喜欢呀。可能是玩过的人太多了，再看也没有什么意思了。但是今天我拿出硬核生存，不知阁下该如何应对？这个生存，我想兄弟们应该都愿意看吧？愿不愿意看？你先听我来做一个简短的介绍。首先你会发现啊，物品栏上方多了六个很奇怪的东西。第一个，顾名思义，那就是我的血量；第二个，你们应该也不难认出，那就是我的体力；第三个，应该也还可以，那就是口渴值。第四个应该也不难猜出，这是营养均衡。第五个是个脑瓜子，那肯定对着理智。第六个类似于一个温度计，没错，那就是温度。之前玩麦特生存，我们受几个影响，首先就是血量吧，开局三颗星。再一个也应该算有体力吧，因为你跑得越快，饱受度掉得越快。再后来玩生存长路，又加了一个口渴值，营养均衡应该也算一种吧。但是营养均衡吧，说实话其实影响不大。可是，在硬核生存中就不一样了，上来就给你六个限制。这个生存的终极目标呢，也是击败末影龙。游戏版本比较高，一点十九。除此之外，前期生存的话，我应该也没有什么可说的了。那么咱们就先体验一下吧。开局还是芦草，这个芦草就比较离谱了啊，它会掉很多东西。第一个就是小麦种子，第二个就是木棍，第三个就是虫子，第四个就是草纤维。目前的话，我就发现这四种好像还可以掉别的东西。三个草纤维可以合成纤维绳，这个在打破一切中都见过，应该不陌生了。用纤维绳加木棍就可以来制作工具了。行了，简单发育了一下，我感觉物资还是很好得到的。刚好我们面前有一只美羊羊，我们来测试一下打动物好不好打。哎，对了，在这里咱们得注意了，兄弟们啊，徒手打动物的话可是会受到伤害的。作者呢是这么说的：我们徒手呢是可以撸一些比较松软的东西，比如沙子、羊毛、花花草草、树叶等。如果你想撸破木头，在没有工具的情况下，你自身也是会受到伤害的。打羊的话感觉还行啊，兄弟们，并不是特别的费劲。不得不说，这要比麦特生存呢稍微简单一些。注意了啊，小麦种子也是可以吃的。物资准备的差不多了之后呢，我就准备寻找沙粒了。没想到在这个过程中，我居然遇到了村庄。可是作者明明说了，村庄的生成呢是在生存三十二天以后，或者是你做出了一把通告。当时我一想，我就明白了。开坑之前呢，我是先建了一个存档，然后我又添加了作者的模组，所以导致周围刷新出了一个村庄。不过呢，没有事我们这是演示村的。刚好我们看一看硬核生存中的村庄是怎样的。首先，它会刷新出大量的僵尸村民，僵尸村民在白天呢不会燃烧，这跟比狼嚎很像。这个村庄周围的生物经历了啥，我没有看到，但是我能想象得到，毋庸置疑啊，肯定是被僵尸村民给杀了，掉落了一地的内脏、皮革、加肉。关于这个设定呢，我不知道作者是故意而为之呢，还是没有发现。如果是故意而为之的话，我感觉大大降低了生存难度。如果是没有发现的话，我估计作者后期呢肯定会改正。村庄里的僵尸村民呢也比较傻，跟正常的僵尸村民呢都差不多。我在房屋内呢还利用木棍简单敲打了他们几下。大家注意这段话，你在惊慌之中呢没有击中。整合包有这么一个设定，当玩家被怪物盯上，或者是处于漆黑环境，会增加恐慌。然后呢就有了屏幕中的这段话。OK 了，村庄的体验呢到此为止。现在我们重。重开一个村长，没有村庄的，感受一下这里的碎石难不难挖，感受一下这里的夜晚恐怖不恐怖。挖泥土、挖沙粒都离不开我手中这个工具石锥。开局呢，作者会送你一个，非常的贴心。挖到碎石好像也并不太难呀、啊。拿到碎石以后，我们需要对着坚硬的石头来敲一下，鼠标右键没有反应，只能是左键。啊，打字失败！我去，还能这么玩？我就搞个碎石还能打字失败，好好好，真不错。不过没有事兄弟们啊，我们再撸一个沙粒。很快啊，第二个碎石就得到了，这次应该不会脸黑了吧？我去，搞个碎石这么费劲？挖草得到的石块，我们一样对准坚硬的石头就可以得到尖锐石头。这个尖锐石头有啥用呢？用处很大。不知道我是没有领会作者的意思，还是说我确实是合成配方搞错了？尖锐石头加木棍加上草纤维，我怎么摆也摆不出一个工具呀、啊！我估计石刀和石矛是不是需要工作台呀、啊？那就算了吧，我们先做几个石锥吧。搞完了这一切以后呢，这天也黑了。那这个生存的晚上就比较友好了，夜晚的亮度呢跟原版生存的亮度都差不多，而且也没到了一到天黑的时候，这僵尸小白蜘蛛苦力怕都过来攻击你。
在这里面还有一个比较有意思的东西，那就是我手中拿的石块，它居然可以丢出去，对生物造成伤害。不得不说，兄弟们，这个简直太棒了啊！虽然它有 CD 吧，但是真不错呀。然而就在我打烊的同时呢，我用膀胱瞅了一眼啊，发现我左前四十五度角也有一个废弃的传送门。不会吧，不会吧？难道我本人开局就要神装了吗？抓点紧，三步并作两步，咱们直接跑过去。到了之后，我这一开枪，好家伙，需要稿子撬开，我没看错吧？这屁股后面的大僵尸、小僵尸一块追我，顾不得我多想，本来想跑，一看前面有只苦力怕，不得不说，天助我也！苦力怕一爆炸，我们就得到好多泥土，拿个泥土大高高，应该可以躲过今天晚上。该说不说，兄弟们，如果没有小白的话，这不就 OK 了吗？ What? 我去，也会挖泥土。此时此刻，我周围的僵尸呢是越来越多，看来玩这个生存呢，也得像麦特生存一样，前期找一个好点的庇护所。行吧，事已至此呢，残有的废话别多说了。最后呢，就给大家下个小饭吧。喜欢这个硬核生存的兄弟们，千万不要忘记点赞，三连支持一下。点赞超过两千，我立马开坑。